ஹலோ எவ்ரி மேம் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ப்ரேமி ஸ்டைலி இது வந்து ஒரு சாட்டர்டே எடுத்த வீடியோ இந்த சாட்டர்டே வந்து எனக்கு ஒரு பிஸியான சாட்டர்டே எனக்கு வந்து இங்கே ஒரு மீட்டிங் எல்லாம் இருந்தது ஸோ அன்னைக்கு வந்து மார்னிங் ஏனோ எந்திரிச்சிட்டு என்ன பிரேக்ஃபஸ்ட் அவசர அவசரமாக ஒரு பிரேக்ஃபஸ்ட் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு மீட்டிங்கு போய் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து கேரட் அண்ட் அனியன் கட் பண்ணி வச்சேன் இது வந்து ஆக்சுவலாக கேரட்டை வந்து பீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பீல் பண்ணி ஒரு சும்மா ஒரு டோஸ்ட் மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறோன்னே தெரியாமல் நான் பாட்டுக்கு இதை வெட்டி வச்சுட்டு இருந்தேன் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் அது வந்து ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருந்தது ரொம்ப நல்லாவும் இருந்தது நான் ஏன் இதை ரெக்கார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன சரியா தெரியாமல் என்ன செய்கிறோன்னே தெரியாமல் நம்ம செய்கிறோம் இல்லையா அதனால் சரி பார்க்கலாம் இது ஃபை ஃபைனல் அவுட்புட் நல்லா வந்தது அப்படியே ஷேர் பண்ணலாம் யூடியூப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அன்றைக்கி எடுத்தேன் ஆக்சுவலாக அன்றைக்கெல்லாம் வந்து நான் வீடியோ இப்படி எடுக்கணும் அப்படின்லாம் நான் நினைக்கவே இல்லை சரி இது கண்ணா அப்படின்னா நம்ம பாட்டுக்கு செய்கிறோமே இதை செஞ்சு எடுத்து தான் பார்க்கலாம் லெட் மீ டூ இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த வீடியோவே நான் எடுத்தேன் நான் வந்துட்டு ஐ வாண்டட் டு சி ஹவு இட் டேர்ன்ஸ் அவுட் டு பி அதனால் நான் வந்து இது பண்ணுவேன் சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கணும் நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட்டும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இதில் தான் நான் வந்து ஒரு இதோட ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் அப்புறம் கேரட் இது ரெண்டையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாச்சு வச்சுட்டு அப்புறம் எக் எடுத்தேன் எக் எடுத்துகிட்டு பேனை ஸ்டவ்வில் வச்சு கொஞ்சோண்டு ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றிட்டு அனியன் அண்ட் கேரட்ஸ் இது ரெண்டையும் அதில் போட்டேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப போர் அடிச்சிச்சுங்க வெறும் டோஸ்ட்டும் ஒரு எக்கும் எப்படி சாப்பிட்றது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதை பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் ஸோ எனிவே இதை வந்து அப்படியே சாட்டே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதை சாட்டே பண்ணும்போது நம்ம வந்து பெப்பர் அண்ட் சால்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி சீசனிங் வேணுமோ அதை போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு சாட்டே பண்ணலாம் இந்த ஹோல் குக்கிங்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தாங்க பண்ண முடியும் இங்கேருந்து பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் நான் வச்சு சாட்டே பண்ணேன் கேரட் அண்ட் அனியன் ரெண்டையுமே அப்படி தான் சாட்டே பண்ணேன் ஸோ சாட்டே பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு ரொம்ப சாட்டே ஆகக்கூடாது ரொம்ப குக் ஆகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு சாஃப்ட் கன்சிஸ்டன்சி வேணும் அந்த டைமில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஃபோர் எக்ஸ் வந்து கிராக் பண்ணி அதில் போட்டுக்கிட்டேன் போட்டுட்டு நம்ம நல்லா ஒரு இந்த மாதிரி மிக்சிங் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் அப்படிலாம் வச்சு சமைச்சு அப்படியே ரப்பர் மாதிரி ஒரு மாதிரி ஹார்டாகிடும் எங்கள் வீட்டில் எல்லோருமே கொஞ்சம் சாஃப்டாக தேடுவாங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நான் பண்ணேன் அப்புறம் நான் என்னடா நாலு எக்கு நாலு முட்டையை போட்டு பண்ணுறாங்க இவங்க இவ்வளோ சாப்பிடுவாங்களா நினச்சிக்காதீங்க இப்போ நான் குக் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது எனக்கும் என் பெரிய பையனுக்கு மட்டும்தான் மற்ற எல்லோரும் வந்துட்டு வீட்டில் இல்லை அன்றைக்கி நானும் என் பெரிய பையன் மட்டும்தான் இருந்தோம் ஸோ எனக்கும் என் பெரிய பையனுக்கு மட்டும்தான் நான் குக் பண்ணுறேன் அப்புறம் என் வீட்டில் வந்து ஒரு அவக்காடு இருந்துச்சுங்க ஒரு அவக்காடு இருந்ததுனால அந்த அவக்காடவே எடுத்து வச்சுட்டேன் அதான் லாஸ்ட் ஒன்று எங்கள் வீட்டில் சாதாரணமாகவே அவக்காடு சூப்பராக போயிடும் காலி பண்ணிவிடுவாங்க பிள்ளைங்க ஸோ இது லாஸ்ட் ஒன்று நல்ல ரைப்பாக இருந்ததா சரி இதில் வந்து இப்போ ஒரு இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவக்காடவும் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் எங் என்னோடய எக்ஸை வந்து நான் இப்படி குக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் பாருங்கள் ரொம்ப கருத்தும் இருக்காது ரொம்ப இதாகவும் இருக்காது ஸோ இப்போ இந்த அவக்காடவையும் நல்லா வெட்டியாச்சு இந்த அவக்காடை செம சாஃப்டாக இருந்துச்சுங்க ஸோ அதை வந்து அப்படியே சூப்பராக நல்லா ஸ்லைஸ் போட்டு எடுத்துக்கிட்டாச்சு இப்போ வந்து ரெண்டு ப்ரெட்டை நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் டார்க்காக பிடிக்கும் தம்பிக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக தான் நான் கொடுப்பேன் ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ அவக்காடை வந்து நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணியாச்சு ப்ளஸ் டோஸ்டட் ப்ரெட் ரெடி ஸோ இப்போ என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னாக்க ஒரு ஸ்லைஸ் சீஸ் நீங்கள் எனி கைண்ட் ஆஃப் சீஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நாங்கள் வந்து ஆர் ஃபேவரட் இஸ் பெப்பர் ஜாக் ஸோ அந்த பெப்பர் ஜாக் சீஸை வந்து ஒரு டோஸ்டட் ஸ்லைஸில் வச்சுட்டு அது மேலே அந்த அவக்காடோ இருந்துச்சு இல்லைங்களா அதை வந்து மேலே அப்படியே அப்படியே செட் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு வந்து அவக்காடோ டோஸ்ட் நார்மலி எல்லாேருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் இந்த மாதிரி ரைட் அவக்காடோவை பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஓடவே ஓடாது ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி எக்கையும் இது பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அவக்காடோவையும் இது பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்லைஸில் போட்டு இப்படி வச்சாச்சு ஸோ இப்போ அவக்காடோ இதில் வந்ததுனால இப்போ அவக்காடோவை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை சீசன் பண்ணோம்
ஸோ ஒரு டோஸ்டட் ஸ்லைஸில் வந்து அவகாடோ ப்ளஸ் அந்த பெப்பர் ஜாக் சீஸு சீசன் பண்ணியாச்சு இன்னொரு ஸ்லைஸில் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்க்ரம்புல் தேக் வச்சுட்டு ரெண்டையும் அப்படியே சாண்ட்விச் மாதிரி பண்ணிவிட்டு பார்த்தா எனக்கு செம்ம ஆசையாக போச்சுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது எனக்கு ஆ ஃபைனல் அவுட்புட் சூப்பராக இருக்கே அப்படின்ட்டு இதை அப்படியே தம்பிக்கு வந்து கொடுத்துட்டேன் இது வந்து நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ தம்பிட்ட அப்படியே கொண்டு வச்சேன் இப்போ பார்த்தா எப்படி இருக்குது உங்களுக்கே சூப்பராக தோணுது இல்லைங்களா சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அப்புறம் அதை அப்படியே ஒரு பிளேட்டில் வச்சாச்சு இது ஸ்க்ரம்பிள் எக்கு அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் கீழெல்லாம் சைடில் கொஞ்சம் சிந்தும் பட் அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை அப்படியே தம்பிக்கு வச்சுட்டு அப்புறம் எனக்கு தனியாக திரும்பவும் வந்து ஒரு டோஸ்ட் பண்ணி நான் வந்து அப்படியே அவகாடோவை வந்து சாண்ட்விச் மாதிரி பண்ணாமல் அப்படியே அவகாடோ ஸ்க்ரம்பிள் எக் டோஸ்ட் மாதிரியே அப்படி இது பண்ணி திரும்பவும் அந்த லெமன் பெப்பர் சீ இது சீசனிங் போட்டேன் பட் நான் வந்து எனக்கு சீஸ் வச்சுக்கல ஸோ எனக்கு வந்து சீஸ் இல்லாமல் பிளெயின் டோஸ்ட் வித் அவகாடோ சீசன்ட் அவகாடோ அண்ட் இது நம்ம ஸ்க்ரம்பிள் தேக்கு வச்சுட்டு அப்படியே பிளெயினாக எடுத்து சூப்பராக கடித்து சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சுங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் கண்டிப்பாக நிறைய பேர்த்துக்கு இது பிடிக்கும் அதுக்குள்ளே என் பெரிய பையன் அங்கேயும் இங்கேயும் பண்ணிவிட்டு பார்த்துட்டு போயிட்டு இருந்தான் பட் எனி ஹவ் அவனுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் அப்படியே ஒரு இது காஃபி வச்சுட்டு அவ்வளோதான் அத்தோடு அப்படியே முடிச்சுக்கிட்டோம் எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸோ காஃபி அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் முடித்ததும் நான் வந்து இது வந்து இன்னொரு பேரிஷில் எங்களுக்கு மீட்டிங் இருந்தது எங்கள் சர்ச்சில் கிடையாது பட் எங்கள் டயசிஸ் சர்ச் தான் பட் வேறு ஒரு கோயில் செயின் அல்ஃபன்ஸ் அஸ் கேத்லிக் சர்ச் அங்கே வந்துட்டு டயசிஸ் வைடு மீட்டிங் ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் மாதிரி எங்களுக்கு இருந்தது சர்ச்சில் வாலண்டியரிங் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நான் அங்கே போயிருந்தேன் போயிட்டு அங்கே இந்த இதெல்லாம் பார்த்தேன் வெளியில் ரொம்ப நல்லா இருந்தது so if you are interested you can read this enakku uh, the wordings ella romba pidichirundathu so idu apdi anga oru video edutha eduthittu meeting mudinju actually naan vandu pogum bodhu na adha gavanikave illa அதாவது மீட்டிங் தொடங்கும் போது கீழே இறங்கி போகும்போது நான் கவனிக்கவே இல்லை பட் வந்து செஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு எங்களோட ட்ரைனிங் மீட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு ஒரு படியாக நம்ம ஏறும்போது ஒரு ஒரு படியிலையும் அந்த மாதிரி ஹேல் மேரி ஃபுல் ஆஃப் கிரேஸ் த லாட் இஸ் வித் யூ ப்ரேயர் எங்களோட அந்த ஹேல் மேரி ப்ரேயர் ஒரு ஒரு இதுலேயும் இருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்ததுங்க நான் வந்து நிறைய இடங்களில் நான் இப்படி பார்த்ததில்லை இங்கே வந்து இந்த சர்ச்சில் இப்படி பண்ணிச்சிருந்தாங்க அது கரெக்டாக அது முடியும் போது இந்த ஸ்டாச்சு மாதர் மேரி ஸ்டாச்சு கிட்ட வந்து முடியுது மாதிரி இருந்தது ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோவை தொட முடிஞ்சது பிளஸ்ஸிங்ஸ் அண்ட் ப்ரேயர்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் தே